Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Shabai kemon acho? I hope shabai bhalo acho. Ami alhamdulillah bhalo acho. To aapke tumhari shonge ami share korbo. Ei dekho, eta chhe green apple. Eta Bangladesh er top bol thikyo onik beshi top eta. Eta mane ki bolbe ekto sour mane ekto top eta. একদম টক বরে চটক তেতুলের মতো বলতে পারো এটা দিয়ে আজকে আমি একটা মোরব্বা বলতে পারো অথবা টক মিষ্টি ডাল আচার বলতে পারো একটা ইয়াম্মি আচার বানাবো আজকে আমি এটা দিয়ে তো আমি একটা এখানে ফোর নিয়ে নিয়েছি এই দেখো এখানে স্টিকার লাগানো আছে এটা এটা আমি উঠায় নিব এই দেখো এই যে ভাবে করে আমি এটা উঠায় নিব তো আজকে আমি এই টক আচার মানে টক অ্যাপেলটা দিয়ে একটা ইয়াম্মি আচার বানাবো তোমাদেরকে সাথে নিয়ে বানাবো তো চলো আমরা এটা স্টার্ট করি হ্যাঁ ফ্রেন্ডস দেখো আমি ফার্স্ট এখন এই যে অ্যাপেলগুলো আমি ভালো করে ছিলে নিব ছিলে দেন আমি ভালো করে এটাকে কাট করে নিব ফার্স্ট আমি যে অ্যাপেলের ছিলকাগুলো সেগুলো আমি ভালো করে উঠিয়ে নিতে হবে দেন আমি এটাকে পিস পিস করে কাটবো এখন আমি সবগুলো অ্যাপেল ভালো করে আগে এই যেভাবে দেখো এভাবে আগে আমি সবগুলো অ্যাপেলের ছিলকা উঠিয়ে নেব দেন আমি এটাকে ভালো করে কাট করে কি করছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তোমার সাথেই থাকো হ্যাঁ ফ্রেন্ডস দেখো আমি এখন এগুলো ভালো করে যেভাবে কেটে নিব অ্যাপেলগুলো আমি যেরকম চার ভাগ করে কেটে নিয়েছি ছিলে এখন এই যে দেখো আমি এভাবে একটা কাটা চামচের সাহায্যে স্পুনের সাহায্যে যেভাবে করে এ দেখো এভাবে করে কেটে নিব একদম ভালো করে কেটে নিব এগুলো এভাবে দেখতে পাচ্ছ কীভাবে আমি করতেছি একটা কাটা চামচের মানে স্পুনের সাহায্যে যেভাবে করে ঘুরিয়ে 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 এ দেখো এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেটে নিতে হবে আমার এক হ্যান্ড টায়ার্ড হয়ে গেছে এই দেখো আমরা দেখতে পারছো কি না বুঝতে পারছি না যে এভাবে করে এভাবে করে যে এভাবে করে সব সাইড দিয়ে এভাবে করে কেটে নিতে হবে একদম ভালো করে কেটে নিতে হবে এই দেখো এটা কিভাবে কেচা হয়ে গেছে এই যে একদম ই করে কেটে নিয়েছি আমি তো এটা আমার কাঁচা শেষ হয়ে গেছে আর একটা বাকি আছে এটা এটাকে আমি এভাবে কুচিয়ে নিব সেম করে আমি বাকি সবগুলো কুচিয়ে নিয়েছি একদম ভালো করে এভাবে কাটা চামে যে সাহায্যে এটাকে এ দেখো এভাবে ভালো করে এটাকে কেচে নিতে হবে এভাবে এই মুরব্বা বলো বা এই টক মিষ্টি ঝাল আচারটা এত টেস্টি হয় ফ্রেন্ডস তোমরা যদি একবার বানিয়ে খেয়ে দেখতে পারো তাহলে বুঝতে পারবা এটা কত টেস্টি একটা আচার এই অ্যাপেলগুলো এত সাওয়ার এত টক এটা কিন্তু আমি মানুষ আছে অনেকে আছে যে ভাব দিয়ে ফেলে না আমি তোকে ভাব টাপ দিব না এটা আমি কিভাবে প্রসেসিংটা করব তোমাদের সঙ্গে তো শেয়ার করবই ফার্স্ট আমি এটাকে আগে ভালো করে এভাবে কেটে নিব তো দেখো আমার সবগুলো কাঁচা হয়ে গেছে অলরেডি আমি সবগুলো কেটে নিয়েছি मेरिनेट कर এখন আমি একটা টিসু পেপারের সাহায্যে টিসু দিয়ে দিয়ে চেপে চেপে এটার মধ্যে যে হালকা পানিগুলো আছে সেগুলো আমি চেপে চেপে টিসু দিয়ে সবগুলো পানি নিয়ে নেব কারণ এটার মধ্যে যদি কোনো পানি থাকে তাহলে কিন্তু আচারটা নষ্ট হয়ে যাবে খেতে ভালো হবে না সেই জন্য আমি এটাকে আগে ই করবো আমি এটাকে একটা টিসু দিয়ে ভালো করে চেপে চেপে সবগুলো পানি এর থেকে উঠিয়ে নিব যেতটুকু পানি পানি নিয়ে এর মধ্যে কারণ ফার্স্ট আমি আগে এটা ক্লিন করে দেন কেচে নিয়েছি পানি নেই তারপর যতটুকু পানি আছে আমি এটা টিসু পেপারের সাহায্যে সবগুলো ই করে নেব তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে করছি বাকি প্রসেসিংটা এই তো আমি এখন কাঁচানো অ্যাপেলগুলো যতটুকুই ওয়াটার আছে এর মধ্যে ওয়াটার নেই তারপর যতটুকুই আছে এটা আমি যা দেখো এখন টিসুর সাহায্যে এই তো এভাবে করে ভালো করে আমি পানি যতটুকুই আছে ততটুকু এর থেকে উঠিয়ে নিব যেন আচারটা নষ্ট না হয়ে যায় এভাবে যদি পানি থাকে পানি থাকলে কিন্তু আচারটা নষ্ট হয়ে যাবে সেজন্য কোনো পানি থাকতে দেওয়া যাবে না টিসু দিয়ে এভাবে এভাবে চেপে 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 
যতটুকু পানি আছে এর মধ্যে সবগুলো উঠিয়ে নিতে হবে এই দেখো ভালো পানি আছে যে টিস্যুটা ভিজে গেছে অলরেডি তার মানে কিছু পানি ছিল ওয়াটার ছিল এই তো আমার একটা হয়ে গেছে এই তো আমি আরেকটা নিয়ে নিলাম এইভাবে করে আমি বাকি সবগুলো অ্যাপেলের টুকরো ভালো করে পানিগুলো নিয়ে নিব দেন তোমাদেরকে আমি বাকি প্রসেসিংটাও শেয়ার করছি হ্যাঁ ফ্রেন্ডস দেখো আমি এর মধ্যে একটু অল্প একটু ঘি দিয়ে দিয়েছি ঘিটা দিলে আচার ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আছে আমি এখন ঘি দিয়ে দিল ঘি দিয়ে এখন আমি এটা ভালো করে অ্যাপেলের এইগুলো ভেজে নিব এই দেখো যেগুলো আমি কুচিয়ে পানি ঝরিয়ে নিছি এই দেখো সবগুলো আমার ভালো করে কুচানো হয়ে গেছে কুচার পানিগুলো আমি ঝরাই নিছি এখন আমি সবগুলো অ্যাপেল ভালো করে ঘি দিয়ে ভেজে দিব এগুলো এখন আমি একটু ভালো করে ঘিয়ের সঙ্গে মিক্সড করে ভালো করে একটু ব্রাউন কালার করে আমি ভেজে নেব অ্যাপেলগুলো ভেজে নিলে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপেলটার আচারটা বা তোমরা মোর বা যাই বলো এটাকে এটা নষ্ট হবে না লং টাইম এটা আমি রেখে খেতে পারবো আর আমার বাসায় এটা লং টাইম রাখা হয়ও না এটা এত টেস্টি হয় এই আচারটা আমার হাজব্যান্ড এটা বানানোর কয়েকদিনের মধ্যে খেয়ে ফেলে পোলাওয়ের সঙ্গে তারপর বিরিয়ানির সঙ্গে ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে সাদা ভাতের সঙ্গে ওইটা খেতে এত বেশি টেস্টি হয় তোমরা চাইলে আমার রেসিপিটি মানে আমার এটি দেখে ভিডিওটি দেখে তোমরা বাসায় একদিন ট্রাই করে দেখতে পারো অনেক টেস্টি একটা আচার হয় এটা টক মিষ্টি ঝাল অনেকে এটাকে মোরব্বা বলে থাকে খাওয়ার আপেলের মোরব মোরব্বা এটা অ্যাকচুয়ালি মোরব্বার মতো আবার টক মিষ্টি ঝাল আচার এটা যে যে নামে ডাকতে পারো সমস্যা নেই তো এটাকে আমি এখন ফার্স্ট তোমরা ইচ্ছে করে এটা অয়েল দিয়ে হোক ঘি ঘের পরিবর্তে অয়েল দিয়ে দেন বাটার দিয়ে অলিভ অয়েল দিয়ে যা খুশি তা দিয়ে এটা ভাবতে পারো এটা কোনো প্রবলেম না ভেজে নিলেই হবে এ তো এটা আমি ভালো করে আগে ব্রাউন কালার করে ভেজে নিই দেন তোমাদেরকে আমি বাকি বাকি প্রসেসিংটাও দেখাচ্ছি হ্যাঁ ফ্রেন্ডস আমি তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছিলাম আমি এখানে অল্প একটু হলুদ ইউজ করেছি যেন কালারটা নাই হয় আমি একটু হলুদ দিয়ে দেন এটা ভালো করে ফ্রাই করে নিয়েছি একদম ভাজা ভাজা করে ফ্রাই করে নিয়েছি অনেকে আসে এই অ্যাপেল মোরব্বাটা করার সময় এটা হালকা বয়েল করে নেয় হালকা বয়েল করলে কিন্তু এটা টেস্টটা থাকবে না এটার আসল টেস্ট চলে যাবে বয়েল করে পানিটা ধুয়ে নিলে আমার মতো এভাবে কেটে দেন কুচি করে দেন এটাকে পানিটা শিশুর সাহায্যে ধরিয়ে নেবা দেন এভাবে ভেজে নেবা তাহলে অনেক বেশি টেস্টি হবে আর ভাত দিয়ে নিলে দেখা যাচ্ছে অ্যাপেলটার টক যে আসল টেস্টটা ফ্লেভারটা ওইটা থাকে না ওইটা নষ্ট হয়ে যায় এইভাবে করলে টেস্টটা অনেক বেড়ে যায় তো যাই হোক আমার এটা ভাজা শেষ এখন আমি মেন ইতে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ ফ্রেন্ডস আমি এখন এর মধ্যে সরিষার অয়েলটা দিয়ে দিব একটু বেশি পরিমাণে দিব কারণ আচারের মধ্যে অয়েল একটু বেশি দিতে হয় তা না হলে আচারটা নষ্ট হয়ে যায় এই তো আমি এখন এর মধ্যে সরিষার তেলটা দিয়ে দিলাম এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব অল্প কিছু আস্ত শুকনো মরিচ এই দেখো অল্প কিছু আস্ত শুকনো মরিচ আমি দিয়ে দিচ্ছি অয়েলটার মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিব আস্ত কিছু পাঁচফোড়ন এই দেখো আস্ত পাঁচফোড়ন অল্প একটু আস্ত পাঁচফোড়ন আমি দিয়ে দিব অ্যান্ড আমি পাঁচফোড়ন ভেজে গুঁড়ো করে রেখে দিয়েছি দেওয়ার জন্য তোমাকে দেখাচ্ছি পাট বাই পাট তো আমি কিছু আস্ত পাঁচফোড়ন আমি এখানে দিয়ে দিব অয়েলটার মধ্যে দেখো এই যে আস্ত পাঁচফোড়নগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেলের এত নাইস একটা ফ্লেভার এখনই চলে আসছে অয়েলে এই তো আমি এখন এগুলো একটু ভালো করে ভেজে নিব আস্ত পাঁচফোড়ন আর শুকনো মরিচগুলো আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি এখন আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে দেখো ছেঁচা একটু হালকা হালকা ছেঁচে নিয়ে আমি রসুন দিয়ে দিচ্ছি গার্লিক এটা দিলে ফ্লেভারটা অনেক জোর আছে মানে এত ভাল লাগে আচারটা এটার ফ্লেভারটা কি বলবো তোমাদেরকে এই রসুনটা দেওয়ার কারণ হলো এটা দেওয়ার সাথে সাথে একটা নাইস ফ্লেভার চলে আসে এ তো এটা এখন আমি ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব এখন দিয়ে দেবো যে একটা আস্ত তেজপাতা 
এখনই সরিষার তেল রসুন তারপর শুকনা মরিচ এক এক পাতা একটা দারুণ ফ্লেভার আসছে এই আচারটা তোমরা বানিয়ে খেয়ে দেখো फ्रेंड्स অনেক টেস্টি একটা আচার এটা যে কোনো খাবারের সাথে খেতে এত ভালো লাগে আর যাদের মুখের রুচি চলে যায় খাবারে এটা খেলে মানে মুখের খাওয়ার রুচিটা আবার ফিরে আসে আর এমনি তো আমাদের বাসায় আমরা আচার আচার একটু বেশি পছন্দ করি আমের আচার জলপাইয়ের আচার তেতুলের আচার সবকিছুর আচারই আমার বাসায় আমি বানিয়ে রাখি কারণ আমার হাজবেন্ড আমি দুইজনই আচার খেতে অনেক পছন্দ করি তো এইটাই অ্যাপেলের আচারটা আমি সবসময় করে রাখি আর অনেক অনেক আচার আমি বানাই তোমাদের সাথে আস্তে আস্তে আমি সবগুলো শেয়ার করব ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক টাইপের আচার বানাতে পারি তোমাদের সাথে আস্তে আস্তে সব কিছু আমি শেয়ার করব আমার জানা সবচেয়ে ভালো ভালো ইগুলোই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব ইনশাল্লাহ তো এই তো আমি এগুলো এখন ভালো করে ভেজে নেব ব্রাউন কালার করে দেখো এই সাওয়ার অ্যাপেলটা আমাদের এখানে মানে সবাই ম্যাক্সিমাম মানুষ অনেক মানুষই আছে এভাবে আচার বানিয়ে খেয়ে থাকে কিন্তু এক একজন এক এক সিস্টেমে আচারটা করে থাকে তো আমি কিভাবে আচারটা এই সাওয়ার অ্যাপেলটা দিয়ে আচার বানিয়ে থাকি সেটা তো তোমাদের সঙ্গে আজকে আমি শেয়ারই করছি তোমরা যদি আমার আচারের রেসিপিটি পছন্দ করে থাকো তা পছন্দ করো তাহলে তোমরা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে একবার হলো খেয়ে দেখো আমি তোমাদেরকে বলছি তোমরা খেয়ে অবশ্যই অনেক অনেক বেশি টেস্ট পাবা আর বলবা আপু ঠিকই বলছিল এটার আচারটা খুবই মজা তো এই 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 একটা আমি দিয়ে দিবো এখন এর পর্যায়ে আমি এখন দিয়ে দেব এই দেখো আমি এখানে শুকনো মরিচগুলো ভেজে আত্ম শুকনো মরিচ ভেজে দেন আমি এরকম একটু গুঁড়ো করে নিয়েছি এখন তোমাদের ঝাল তোমরা যেরকম ঝাল খাও এরকম নিজেদের ঝাল খাওয়ারই অনুযায়ী এই যে তোমরা এরকম দিয়ে দিবা শুকনো মরিচের গুঁড়োটা যায় যেরকম ঝাল খায় এরকম টেস্ট অনুযায়ী মরিচটা ইউজ করা করতে হবে তো এখন আমি শুকনো মরিচের এটা দিয়ে দিলাম যেহেতু এটা টক মিষ্টি ঝাল হবে সেই জন্য আমি ঝালটা দিয়ে দিলাম এখন আমি দিব ভেজে পাঁচ পরন ভেজে আমি গুঁড়ো করে রেখেছি সেটা এ দেখো আমি পাঁচ পরন ভেজে দেন গুঁড়ো করে রেখেছি ওই গুঁড়োটা আমি এখন দিয়ে দিব পাঁচ পরনের গুঁড়োটা পাঁচ পরনটা ভেজে দেন ভালো করে আমি গুঁড়ো করে রেখে দিয়েছিলাম সেটা এখনই নাইস একটা ফ্লেভার চলে আসছে ফ্রেন্ড তোমাদেরকে কি বলবো এত নাইস ফ্লেভার আসতেছে তোমাদেরকে যদি আমি শোনাতে পারতাম তোমরা বুঝতে পারতাম অনেক নাইস একটা ফ্লেভার আসতেছে তো আমি এটা কিছুক্ষণ ভেজে নেব একদমই বেশি ভাজা যাবে না বেশি ভাজলে আবার এই যে পাঁচ পরনের গুঁড়োগুলো তারপর এই যে রসুনগুলো সব কিছু কিন্তু বেশি পুড়ে যাবে পুড়ে গেলে আবার ভালো লাগবে না জাস্ট ফ্লেভারটা ভালো আসা পর্যন্ত একটু ভাজতে হবে ভালো করে দেন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব हलुदे गुड़ो जन कलर सुंदर आसे अल्प एक हलुदे गुड़ो दीबी कलर सुंदर भाव आ पाचपोरण झाक आसते हाथ चले आरी এই তো এই পর্যায়ে আমি একটু সল্ট দিয়ে দিবো যেহেতু আমি একটু আগে সল্ট দিয়েছিলাম এখন আর একটু সল্ট দিবো আমি এটা আর একটু সল্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি দেখো এখনই দেখতে কত নাইস লাগতে সেটা এটা কিন্তু অ্যাপেলটা কিন্তু একদমই সেদ্ধ হয়ে গেছে নরম হয়ে গেছে মরববার মতো তোমার টাচ করলে বুঝতে পারতাম এখন এখনই এটা নরম হয়ে একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে এটা আমি আর অল্প কিছুক্ষণ রান্না করব তারপর এটা হয়ে যাবে এখন আমি এর মধ্যে একটু ভিনেগার দিয়ে দিবো ভিনেগারটা দিলে কি হয় একটু টক টক ভাবটা আসে আর ভিনেগার ইউজ করলে আচারটা নষ্ট হয় না সহজে অনেক দিন সংগ্রহ করে রাখা যায় সেজন্য আমি এখন একটু ভিনেগার দিব একটু টক টকও হবে একটু টকও হবে দেন ভিনেগার দিলে আচারটা সহজে নষ্ট হবে না এ দেখো আমি এখন একটু ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি একটু বেশি পরিমাণ করে আমি ভিনেগারটা ইউজ করেছি ভিনেগারটা ইউজ করলে আচারটা টক হবে দেন এটা অনেক দিন সংগ্রহ করে আমি রাখতে পারি ভিনেগার ইউজ করলে মানে আচার সহজে নষ্ট হয় না 
এই দেখো আমি সব কিছু দিয়ে দিয়েছি আর মানে আর একটু পর শুধু আমি একটু টেস্ট করে দেখবো যে চিনি মানে সুইট ঠিক আছে কিনা টক ঠিক আছে কিনা দেখে দেন আমি আর একটু ভালো করে এটাকে দিয়ে মানে পারফেক্ট করে নেব আর একটু পর আমি সব কিছু টেস্ট করব যে সব কিছু পারফেক্ট হয়েছে কিনা সল্ট তারপর সুইট তারপর স্পাইস সব কিছু আমি একটু একটু টেস্ট করে দেখে দেন আর আধা ঘন্টা এক ঘন্টার মতো আমি এটাকে কুক করব এটা অলরেডি সেদ্ধ হয়ে গেছে জাস্ট এটাকে আর একটু ভাজা ভাজা করে দেন আমি এটাকে উঠিয়ে নেব আর আর এটার মধ্যে আর কিছুই দেওয়ার নেই আমি অলরেডি সব কিছু দিয়ে দিয়েছি যা যা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল সব কিছুই দিয়ে দিয়েছি আমি এখানে জাস্ট আমি একটু টেস্ট করে দেন বাকি যদি কিছু লাগে চিনি বা ধরো একটু স্পাইস সল্ট যাই লাগে টেস্ট করে দেখে দেন বাকি আর একটু দিয়ে আমি ভালো করে এটাকে ভাজা ভাজা করে উঠিয়ে ফেলবো আর কিছুর মধ্যে দেওয়ার নেই তো ফাইনাল লুকিংটা এটা কিছুক্ষণ তোমাদের কিছুক্ষণ পর তোমাদেরকে আবার আমি ফাইনাল লুকিংটা দেখাবো এখনকার মতো রাখছি হ্যাঁ ফ্রেন্ডস দেখো অলরেডি আমার আচারটা হয়ে গেছে টক মিষ্টি ঝাল সাওয়ার অ্যাপেলের আচারটা অলমোস্ট শেষ এখন আমি এটাকে ঠান্ডা করে নেব কোল্ড করে নেব কোল্ড করে দেন আমি একটা কাচের জালে ঢুকে নেব সংরক্ষণ করার জন্য যেন আমি অনেক দিন এটা খেতে পারি তো আমি এটা এই দেখো এটা ফাইনাল লুকটা এরকম হয়েছে একদম ভাজা ভাজা করে নিচ্ছে আমি আর এটা টক মিষ্টি ঝাল আমি টেস্ট করে দেখেছি একদম পারফেক্ট হয়েছে সব কিছু তো এটা আর কিছু করার নেই এটা একদম ভাজা ভাজা হয়ে পারফেক্ট হয়ে গেছে এটা ফাইনাল কুকিংটা শেষ এখন এটা আমি কোল্ড করে ঠান্ডা করে দেন আমি এটাকে পাঁচের জারে ঢুকে নেব তখন আবার তোমাদেরকে আমি ফাইনাল লুকিংটা দেখাবো তো ফ্রেন্ডস তোমাদের যদি আমার ভিডিওগুলি ভালো লেগে থাকে আমার রেসিপিগুলো ভালো লেগে থাকে বা খারাপ লেগে থাকে যাই লাগে তোমাদের তোমরা আমাকে কমেন্টস করে জানিও যে আপনি তোমার এটা ভালো লাগছে বা এটা ভালো লাগেনি কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে অবশ্যই জানাবা কেমন লাগছে তোমাদের তো ফ্রেন্ডস তোমরা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটি লাইক করে দিও লাইক করে শেয়ার করে দিও ফ্যামিলির সঙ্গে ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে আর যারা আমার চ্যানেলটি নতুন দেখছো তারা প্লিজ 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 দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে ক্লিক করে দিও তাহলে আমি যে কোনো ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনটি চলে যাবে চাইলেই তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবা আর অলরেডি যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক 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 বেশি থ্যাংক ভালোবাসা তোমাদেরকে কি বলবো এভাবেই তোমরা আমার পাশে থেকে আমাকে সাপোর্ট করো আমাকে আরও সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করো প্লিজ আর সবসময় যারা আমার ভিডিওগুলো দেখছো তাদেরকে বলবো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও তোমাদের প্রতি রইল আমার পক্ষ থেকে অনেক 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 বেশি ভালোবাসা ফ্রেন্ড এভাবে তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো আমাকে হেল্প করো আমার পাশে থেকেও আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করো তো ফ্রেন্ড পরে আবার তোমাদেরকে আমি আমার ফাইনাল লুকিংটা দেখাবো আর আমি যারে কীভাবে ঢুকাচ্ছি সেটাও দেখাবো তো একটু পরে আবার দেখা হচ্ছে ফ্রেন্ড ওকে বাই হ্যাঁ ফ্রেন্ডস দেখো এই যে আমি এরকম কাচের জারের মধ্যে আমি এগুলো ঢুকিয়ে নিচ্ছি সংরক্ষণ করার জন্য এভাবে সংরক্ষণ করে রাখলে তোমরা অনেক দিন এই আচারটা খেতে পারবা এই যে আমি একটা কাচের জারে সুন্দর করে ঢুকে নিচ্ছি এটা আর ফ্রেন্ডসটা এত টেস্টি হয়েছে কি বলবো হ্যাঁ আমি আমার মানে একটু টেস্ট করে মানে খেতে শুধু ইচ্ছে করছিল কিন্তু এটা আমি কি বলে ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে পোলাওয়ের সঙ্গে ওইগুলোর সঙ্গে খেতে আর বেশি আমি হবে সেই জন্য এখন আর বেশি খাবো না এই দেখো এই দেখো আমি চারে ঢুকিয়ে নিছি এখন আমি তার একটু কোল্ড করে দেন এটার মুখাটা লাগিয়ে সংরক্ষণ করে রেখে দিব এই দেখো এটা এটা ঢুকানো শেষ আমার এখন আমি এটাতে রাখবো এত সফট হয়েছে এটা কি বলবো ফ্রেন্ডস তোমাদেরকে অনেক বেশি সফট হয়েছে ইয়ামি এত টেস্টি ফ্লেভার খেতো এত টেস্টি হয়েছে তো ফ্রেন্ডস তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটি লাইক করে দিবা লাইক করে ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিয়ে অলে ক্লিক করে দিও ফ্রেন্ডস এই দেখো আমার অলরেডি এগুলো বানানো শেষ আমি জারে ও ঢুকিয়ে নিছি এটা কিন্তু তোমরা অনেক দিন খেতে পারবা যদি পানি না লাগাও পানি মানে ওয়াটার যদি লেগে যায় তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে আর ওয়াটার না লাগলে এটা অনেক দিন থাকবে অনেক দিন সংগ্রহ করে এটা খাওয়া যাবে অনেক টেস্টি একটা আচার এটা ট্রাই করে দেখতে পারো 
দিতে তো এটা আপনারা নাকি একটু ভালো করে গ্রিন করে নেব এই দেখো কত সুন্দর হয়েছে দেখতে ইয়ামি আচার এই যে এটা আমি এটা এখন কোল্ড হলে দেন আমি এটা ভালো করে এই যে কোল্ড হলে দেন আমি যেভাবে মোখা লাগিয়ে রেখে দেব तो फ्रेंड्स हमारे अलरेडी आचार बनाना फिनिश हो गए और काचर जारे ढुके नहीं संरक्षण कर रेखे दीब जखनी हमें पोलाव खाब तर धर फ्राइड रईस खाब बिरियानी खाब बोना खिचुड़ी खाब सब किस संगे यमी लागे खेते तो फ्रेंड्स आज के कथा बाड़ा ना तुम्हारा सबा भलो थेको सुस्थ थेको सवधानी थेको हमको सपोर्ट करो तो सबा भलो थेको गाइज टेक केयर एंड लाव यू गाइज देखो ये कत नाइस इसे देखो नीचे दिए तो कथा बोलो ना गाइस अल्लाह हाफिज बाय बाय टेक केयर टाटा